ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ವಾರ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿರುವ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದು ಸಹಜ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಮ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು ಮತ್ತು ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ರಮ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಮ್ಯವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರ ಪರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ರಮ್ಯವರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದು ಐದು ಕೋಟಿ ಎಂಟು ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಮ್ಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾಡಿದರು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಐತರ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ಬಟನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಘಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪರಿತವಾಗಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆದರೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಗಮನ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆ ಭಾಳ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಮ್ ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಮ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಯಾರನ್ನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಪೋ
ಇನ್ನು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶುರುವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಇದು ಶುರುವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕೊಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ರಾಜು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಇದಾಗತ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದೊಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವು ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕಿಗಳು ಮಧ್ಯ ನಾನು ಸಿಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ದಲೇ ಆ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ನಿಯತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಸ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೂ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾ ರೋಲ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳಾಗ ಬಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಾಸ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವು ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿವರ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಟಕ ತರ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಟಕ ನೀವು ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ ಟ್ರಸ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಲ್ತಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ನವದೆಹಲಿ ಅವ್ರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಬೇಕು ಆ ಪಾತ್ರ ಬೇಕು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು
it's not to make them a versatile actor, eminent dancer or you know outstanding orator, but to build up the sensibility, to be a good human being, to be a citizen, to make a better relationship between parents and children. How many days have you been here, sir, Shibir? I think it's 12th today, 13th, 14th and 15th is the last day. Then we will culminate on the 15th and we are calling parents on 14th. So it's not only, you know, they are performing on stage. Those who are not that much expressive on stage, they have expressed themselves on paper. There is a creative writing, there is a collage making, drawing, painting, and greeting making all this so there is a room where is a uh, fun and you know a sort of art and craft okay. when the parents will come and they will enjoy they will be the part of this uh, whole uh, you know process oriented workshop on 14th okay. they are invited and then there will be an interaction with the parents okay. it will be a give and take process but it was a wonderful experience over here which was organized by this uh, gubi ribana trust camera person chetan jute yeshuraj amuk tv gubi ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಮ್ಮೆಪಲ್ಲಿ ಕಡದನೆಮರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಸಿಟಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನೂತನ ಆಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಒಕ್ಕೊಲತನದ ಮನೆಯವರ ಆರಾಧನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಭೈರವ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಈಶ್ವರನ ಅಂಶ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗನು ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಠ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಠ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಚಿಂತನೆಗೆ ನೀವು ಮಠ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಮಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಠ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ನಾವು ಅದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿದ್ರು ಚನ್ನಬೈರೇಗೌಡರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಕಂಡೋರ್ ಮಾ ಕಂಡೋರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಠ ಇದ್ದಿದ್ರು ಚನ್ನಬೇರೆಗೌಡ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಚ್ ರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರನ್ ಎಚ್ ಕೆ ವೀರನ್ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದರು ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಪರೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನವಗ್ರಹಗಳು ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಹಾಗೂ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳನಾಥರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿಡ್ಲಿಘಟ್ಟ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಚೀನಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಂಗೂರವರು ಭಾರಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆಲಂಗೂರವರು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರಲಿ
ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಭಗವಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಈ ಖಾತೆ ನಿವೇಶನ ರಸ್ತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಜನತೆಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನತೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಹೊಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಟೋಲ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಆದೇಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರ ದರಖಾಸ್ತು ಜಮೀನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೌನ್ಗಿಂತ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಜಮೀನು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದರಖಾಸ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನಿದ್ದೀರ ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆ ಮೂರು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಚರಂಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಣ ಈಗ ಏನೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಿರ್ಬೋದು ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಟೌನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಯಾರು ಆ ಥರ ಪಡಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಬಾಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಗುಡಿಬಂಡಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಿಬ್ಗತ್ ಉಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಗುಡಿಬಂಡೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾ
ನರಸಿಂಹಪ್ಪವರೇ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರೇ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಗುರು ಬಡ್ಡೆ ಬಾರ್ ಕಂಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಸಿದೆ ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿ ನೀರು ಎದ್ರು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿನ ವಕೀಲರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಯಾಸು ಕಾಸ್ಟಿಸಮು ಇದು ಜೂನಿಯರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಡಿ ರೈಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಇತ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಚೂರು ಕಿರ್ಕಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡಿಂದ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಆದರೂ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತು ಅಬ್ಬಾಗಲೂ ಒಂದು ಏಳು ಏಳೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಒಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೋಪ ಬರೋ ಥರ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರೋ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಂ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಎ ಆರ್ ಅವರು ಎಸ್ ಆರ್ ಅವರು ಪಿ ಆರ್ ಅವರು ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಅವರು ಎನ್ ಎಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ರಾಮನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶಿವಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ